么还没睡觉？今晚打算来我这里睡？我白天有事出去了，现在过来整理一下房间。哟，工作这么努力，那我是不是应该奖励你什么？明天给你拍一套 cos 写真怎么样？不要，不要。哎，女孩子年轻的时候就要多记录下自己的美好瞬间嘛，还想让你多拍几套呢？算了算了，搞得我一天天像个欺负良家少女的变态。回头还是赶紧把你父母那边的证据找到，再找个机会告诉你。好感动啊，千少还在想着我的事情呢。那千少你早点休息，我就先回去了。周周啊，你说我和十三为什么这么配？上天注定的。不错，回答一百分，工资涨一万。只是说了一句实话，这奖励我受之有愧，涨两万。对了，大小姐，明珠四月集团的李总想邀请你去谈合作的事情。那个肥婆可以，他有说什么时间吗？李总说随时都行，那就安排下午吧。宝宝，来一趟我公司，下午一起去明珠谈生意。谈啥呀？电商平台的事。我记得这段剧情是王一雪去谈生意，结果被合作伙伴下药那啥了吧？最后关头叶晨出现。系统，这段剧情改动了没？丁，剧情已改动。果然，叶晨的戏份又被换成了卢君卓。我的二五仔小队被拉出来亮相了，没想到来下是出差签个合同，还能遇到这样的美女。这位小姐认识一下，鄙人是九和集团老板刘，长得像个癞蛤蟆，年龄比我爸还大。谁给你的脸找老娘认识一下？想老牛吃嫩草，配钥匙十块钱三把，你配吗？几百亿的破公司，炫耀个屁啊！老公，我在这。这不是千氏集团的千总吗？我这次来下是，就是来跟千氏集团签合同拿订单的，不能让千少知道。我刚刚调戏了他的女人，赶紧离开。谁是你老公？别瞎叫。你就是啊，昨晚你还欺负人家呢。我昨晚不是在家吗？对啊，可我梦到你了，所以你要负责。还能云碰瓷的？那完蛋了，哥要负责的可太多了。上次真不该太贪心的，一次梦到了四个。贪心，谁也别跟老娘抢。君卓，听说你医术很好，人家肩膀不舒服，帮人家揉一下吗？好的。哦，舒服，再用点力点。今天的事已经安排好了吗？安排好了，君卓，你放心，只要是你喜欢的，我都会送给你。上次布局想从白婉莹那边刷一波好感，结果没想到竟然翻车了。这次无论如何都要拿下王家。你怎么跟个树袋熊一样的？树袋熊是挂在树上的，我还没挂你身上呢。不过我可以把你当做钢管，穿透女郎在你身上跳个钢管舞，这样就能挂你身上了。卧槽，好像是有点爽。不行，还是不可以这样想。再聊这个，等会就要起立致敬了。这个项目合并的话，你觉得股份怎么分配？现在他们这边给出的意思是，合并后他们要拿三成股份，我觉得不太合理。到时候见面再谈吧。也没啥好谈的，反正这生意肯定合作不了。说到底就是卢君卓这狗东西布的局，想故意把你骗过去，再给你下药，来个英雄救美，然后占尽便宜。哎，叶晨跟他比起来，至少像半个纯爱战士。卢君卓，这又是谁？怎么听起来似乎跟叶晨是一路人？还算计我？既然敢和我玩阴的，那就别落到我手里。嗯，这次事情办完了，咱们在这边玩几天呗。玩几天？我过两天还得回去有事，下次吧，好吗？那你亲我一下就当补偿了。这女流氓又来这套，快点，不然你就犯法了，知道吗？犯什么法？违背妇女意愿啊，还不犯法吗？不准擦，不擦怎么见人？卧槽，这特么的是千金小姐啊，这个吨位长得也太吓人了。王总，一路辛苦了，这位是。这位是我男朋友十三，也是千氏集团的负责人。我们家电商平台他占股四十五。哦，原来是夏氏千家的大少爷，一直听说很帅，果然眼见为实啊。哦，不好意思啊，李总，我刚刚上了厕所没洗手，跟你握手是对你的不尊敬。用这个当借口，这是看不起我。我最痛恨男人看不起我，这个男人今天我一定要拿下。那好吧，等你洗了手，咱们再握手也不迟。咱们先进去，边吃边聊吧。如少，你们等会准备一下，把下药的事情安排好，让人把王一雪带走后好好演戏，但绝对不准那些人碰他一根手指，明白吗？好的，卢少。其次，这个姓千的小子也来了，等会他中招的话，先给他安排几个丑女，让他好好享受，再给他拍一套照片发网上去。
等他享受完了没力气，你们再宰掉他。既然这小子自己送上门来，那我就不客气了。不但要让他死，还要让他身败名裂。他身上处处透露出古怪，我还是不亲自出手了。好的，卢少，去吧。